Hej och välkomna till Sundhult. Det har faktiskt regnat. Det har det ju inte gjort på väldigt, väldigt länge. Vare sig här i Sundhult eller på andra ställen. Ni som har följt oss några år vet att vi brukar ta småbalar hö här på den här biten. Men nu i år när det blev så väldigt konstig vår, kallt och regnet uteblev och gräset ville inte växa. Och sen när det väl började växa så gick det i ax nästan på en gång. Då bestämde vi oss för att vi testar att rulla lite hö i år. Vi vill ju gärna i solskyddsvarmarna att minska mängden plast. Och då kan vi ju ett sånt här år passa på att ta hö istället för en silage. Nu var det faktiskt så att precis samma minut som vi hade tänkt att börja pressa, då kom det lite regn. Som tur var så var det mest lite skrämseldroppar. Så Fredrik kunde pressa de flesta balarna åt oss som hö och vi fick ta något, någon bal som en slars på slutet när det ökade lite i regnet. Men vi är i alla fall nöjda med att kunna minska mängden plast lite grann. fick faktiskt en kalv i veckan. Det är inte riktigt meningen att de ska komma så appas sent. Men eh, för några år sedan så hade vi en tjur som inte riktigt gjorde sitt jobb. Och därför har det blivit eh, eftersläntare. Nu eh, kalvade i nästan alla innan majs utgång. Och vi har, har vi väntat på Sho att hon skulle kalva. Och sen har vi även Margareta som inte har kalvat, men även om hon är väldigt stor så är jag tvivla. Hon har en vecka på sig, om vi räknar efter när vi tog bort tjuren. Så eh, vi får väl se om hon klämmer ut en kalv den närmsta veckan. Man kan se fördelen av att ha lummiga hagar. Där det är sandjord och öppet. Där är det helt avbränt nu. Men hög mullhalt och skugga. Det, det gör sitt till. Nu har vi kalven som föddes i veckan. Den går vid sin mamma där. Jag har inte lyckats märka den än. Den har hållit sig väldigt nära mamma. Men eh, det är inget naturligt tillfälle i, i veckan så får vi se till att ta in den i grinda. 
Det brukar ju funka att märka dem när vi flyttar dem till exempel och de kommer på andra sidan stängslet. Fin liten dunfärgad kalv. Det skiljer en månad på den och den som föddes, jag tror det var 12 maj. Den som är närmast i ålder. Nu har vi Björn Schiffs. Så har vi Alice och Benjamin där uppe. Äter du lite vilda apel, Benjamin? Ja. Det har ju blivit väldigt lite skörd hittills, den här första skörden i år. Så eh, om det nu inte kommer ytterligare regn så eh, kommer vi nog få slå på små bitar som vi kanske inte slår i vanliga fall. Och eh, då kan det passa bra att vi gör det med våra små maskiner istället. Och så kan vi kanske pressa lite löspressat på eh, de bitarna där inte de stora maskinerna från eh, maskinstationen kan komma åt. Det återstår att se hur fortsättningen av sommaren blir. Vi är i alla fall väldigt glada över det lilla regn som har kommit nu. Och så dansar vi väl lite regndans i, nu fram till midsommar och hoppas på att det kommer en hel del mer regn i veckan. Igår när det drog in ett åskväder här över, då tog jag hetterna som vi har haft tidigare till vedpallar och slängde över, över höbalarna. Nu är det ingen större fara om det regnar på dem när de ligger på det här viset. För då rinner det mest över. Och det viktiga just nu är att de verkligen torkar igenom ordentligt. Så att det inte blir varmgång i dem. Särskilt eftersom det då kom några droppar regn. Två stycken balar blev det på den här biten som är ungefär ett halvt hektar. Det är väldigt dåligt. Men vi... Hoppas väl på att kunna ta en andra skörd och sen kanske beta. Annars ser det inte så dåligt ut med bete för oss. 
Det har varit ganska bra återväxt på de bitarna som vi fick starta med extra tidigt i år. På grund av den kalla våren så kom ju inte gräset igång. Så nu håller vi faktiskt på att återkomma till de bitarna som vi redan har arbetat en gång i år. Så den här biten som ni ser här, där det är just nu är mycket smörblommor. Här har ju faktiskt gräset kommit tillbaka riktigt bra. Ni kanske skymtar korna där borta. Fyra veckor ungefär har det varit sedan de gick här förra gången. Och den här biten, krafta biten som ni ser här, här har de precis betat. Och hörs vi inte innan midsommar så säger jag glad midsommar och hej hej från Sundhult.